హలో డియర్ ఆస్పిరెంట్స్ వెల్కమ్ టు టీసాట్ నెట్వర్క్ సో ఈరోజు మనం ఈ వీడియోలో అర్థమెటిక్లో భాగంగా లాభ నష్టాలు అనే టాపిక్ని చూడబోతున్నాం ఆల్రెడీ దీనికి సంబంధించి గతంలో ఒక ఎయిట్ ఎపిసోడ్స్ మనం ఆల్రెడీ చూసాం సో ఇప్పుడు ఈ నైన్త్ ఎపిసోడ్లో మరికొన్ని డిఫరెంట్ క్వశ్చన్స్ అనేటువంటివి ఎలా ఉంటాయో చూద్దాం ముందుగా ఈ టాపిక్ పైన మీకు మంచి కమెంట్ రావాలి అంటే ముందుగా మీరు బేసిక్స్ అనేటువంటి పర్ఫెక్ట్ నేర్చుకోవాలండి బేసిక్స్ పైన మీకు మంచి అవగాహన ఉంటే కనుక సో మనం ఆ చెప్పే క్వశ్చన్ సొల్యూషన్ అంటే మనం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నప్పుడు మీకు నీట్గా అర్థం కావడానికి అవకాశం ఉంటుంది సో కాబట్టి ఒకసారి బేసిక్స్ పైన బాగా ఫోకస్ చేయండి దెన్ ఆఫ్టర్ యూఆర్ డెఫినెట్లీ గోయింగ్ టు హ్యావ్ ఏ గుడ్ కమాండ్ ఆన్ దిస్ టాపిక్ కాల్డ్ ప్రాఫిట్ ఆన్ లాస్ సో ఇక దీంట్లో క్వశ్చన్స్ అనేటువంటివి ఎలా ఉన్నాయో చూద్దాం సో ఫస్ట్ క్వశ్చన్ యూ కెన్ ఏబుల్ టు సీ ఆన్ ది స్క్రీన్ ఏంటది ఒక దుకాణదారుడికి ఒక టీవీ అనేటువంటిది ట్వంటీ టూ థౌజండ్కి లభ్యమైందట అతను ఆ టీవీ ధరను పదిహేను శాతము పెంచి తరువాత ఇరవై శాతం తగ్గించి అమ్మాడు అయితే అతను పొందేటువంటి నిఖర లాభ లేదా నష్ట శాతం ఎంతో కనుగొనండి అన్నాడు స్టార్టింగ్లో ఒక దుకాణదారుడు ఒక టీవీని పర్చేజ్ చేశాడు ఎన్ని వేలకి ఇరవై రెండు వేల రూపాయలకి కానీ ఏం అబ్జర్వ్ చేశాం ఆ టీవీ ధరని స్టార్టింగ్లో పదిహేను శాతం పెంచాడు పదిహేను శాతం పెంచి ఆ తర్వాత ఇరవై శాతము తగ్గించి అమ్మాడు అయితే అతను పొందేటువంటి నిఖర లాభ లేదా నష్ట శాతం అనేటువంటిది ఎంతనో కనుగొనండి అని చెప్పి అడుగుతున్నాడు సో సింపుల్గా చేసే విధానం ఏంటో చూడండి ఒకసారి ఇక్కడ మీరు ఇచ్చినటువంటి ఈ క్వశ్చన్లో ఇంట్రెస్టింగ్ ఫ్యాక్టర్ ఏంటి అంటే ప్రశ్నలో ఇచ్చిన ఇచ్చినటువంటి ఇరవై రెండు వేల రూపాయలని మీరు పరిగణించాల్సిన అవసరం ఏమీ లేదండి క్వశ్చన్లో ట్వంటీ టూ థౌజండ్ ఉన్నా థర్టీ థౌజండ్ ఉన్నా మరే ఇతర వాల్యూ ఉన్నా సరే పరిగణించాల్సిన అవసరం ఏమీ లేదు ఎందుకంటే చివరిలో అడిగింది రూపీస్లో అడిగాడా శాతాల్లో అడిగాడా అంటే శాతాల్లో అడిగాడు మరి శాతాల్లో అడిగినప్పుడు ఏ వాల్యూ తీసుకున్నా సరే మనకి సింపుల్గా అయిపోతుంది అసలు మనకు శాతాల్లో కావాలి అంటే ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ టేకింగ్ ట్వంటీ టూ థౌజండ్ యూ కెన్ టేక్ సింప్లీ హండ్రెడ్ రూపీస్ మీరు ఇరవై రెండు వేలు అని భావించకుండా సింపుల్గా ఏమని భావించండి వంద రూపాయలు అని భావించండి చూడండి ఏమొస్తుందో ఇక క్వశ్చన్ మీనింగ్ ఏంటో అబ్జర్వ్ చేయండి స్టార్టింగ్లో నేను ఆ టీవీ యొక్క ధరని ఎంత అనుకుంటున్నానండి ఒక వంద రూపాయలుగా భావిస్తున్నాను మరి ఈ వంద రూపాయలు చేసేటువంటి వస్తువుని ఏం చేశారు పదిహేను శాతం పెంచారు పదిహేను శాతం పెంచారు అంటే ఎలా మారినట్టు నూట పదిహేను శాతంగా మారినట్టు నూట పదిహేను శాతాన్నే సింపుల్గా ఏం రాస్తాం నూట పదిహేను బై వంద అని రాస్తాం ఆ తర్వాత మళ్ళీ ఇదే వస్తువుని ఏం చేశారు స్టార్టింగ్లో పదిహేను శాతం పెంచిన తర్వాత మళ్ళీ ఒక ఇరవై శాతం తగ్గించారు సో సింపుల్గా ఇరవై శాతం తగ్గించారు అంటే ఏం రాయొచ్చండి ఎనభై శాతంగా మారింది అని అర్థం కదా ఎనభై శాతంగా మారింది అని అర్థం సో ఇక దీనిని మనం నార్మల్గా క్యాన్సిలేషన్ చేసుకుంటే ఇక్కడ ఉన్న హండ్రెడ్కి హండ్రెడ్ క్యాన్సిల్ అయిపోయిందండి సో ట్వంటీ ఫోర్ జా ఎయిటీ ట్వంటీ ఫైవ్ జా హండ్రెడ్ ఫైవ్ వన్ జా ఫైవ్ టూ జా టెన్ ఫైవ్ త్రీ జా ఫిఫ్టీన్ ట్వంటీ త్రీని ఫోర్ టైమ్స్ గురించండి ట్వంటీని ఫోర్ టైమ్స్ గురిస్తే ఎయిటీ వస్తుంది త్రీ ఫోర్ జా ట్వెల్వ్ ఎయిటీ ప్లస్ ఈ ట్వెల్వ్ మొత్తం ఎంత అండి నైంటీ టూ పర్సంటేజ్ ఓకేనా లేదా మీరు సింపుల్గా నైంటీ టూ అని తీసుకోండి నైంటీ టూ ఓకే ట్వంటీ త్రీని ఫోర్ టైమ్స్ గురించి వచ్చింది నైంటీ టూ స్టార్టింగ్లో ఉన్నటువంటి వాల్యూ నేను ఏమనుకున్నాను వంద అనుకున్నా ఇప్పుడు దాని యొక్క వాల్యూ ఏమైంది నైంటీ టూగా మారింది వందగా ఉన్న విలువ కాస్త నైంటీ టూగా మారింది అంటే దాని యొక్క విలువ తగ్గిందా పెరిగిందా తగ్గింది ఎంత తగ్గింది ఎనిమిది శాతం తగ్గింది సో కాబట్టి ఎనిమిది శాతం తగ్గింది కాబట్టి అది లాభమా నష్టమా అంటే సింపుల్గా ఏంటి మీ ఆన్సర్ సో ఎయిట్ పర్సంటేజ్ లాస్ ఈజ్ ద ఆన్సర్ ఫర్ దిస్ క్వశ్చన్ ఎయిట్ పర్సంటేజ్ లాస్ ఈజ్ ది ఆన్సర్ ఫర్ దిస్ క్వశ్చన్ సో ఐ హోప్ యూ అండర్స్టూడ్ ద ప్రొసీజర్ వెరీ సింపుల్ కాన్సెప్ట్ అక్కడ మరి క్వశ్చన్లో మీరు ట్వంటీ టూ థౌజండ్ తీసుకొని చేసిన అదే వాల్యూ వస్తుందండి ట్వంటీ టూ థౌజండ్ ఇంటూ వన్ వన్ ఫైవ్ బై హండ్రెడ్ ఇంటూ ఎయిటీ బై హండ్రెడ్ అలా చేసినా కూడా వచ్చే వాల్యూ సేమ్ వస్తుంది మళ్ళీ అది వేస్ట్ ఆఫ్ టైం ఇక్కడ ఉన్న వాల్యూ ఇక్కడ ఉన్న వాల్యూ మళ్ళీ ఆ డిఫరెన్స్ బై యాక్చువల్ వాల్యూ ఇంటూ హండ్రెడ్ సో అది కంప్లీట్గా వేస్ట్ ఆఫ్ టైం సో కాబట్టి యూ బెటర్ గో విత్ దిస్ మెథడ్ నెక్స్ట్ అబ్జర్వ్ చేయండి ఒక వర్తకుడు ఒక వస్తువుని ముప్పై శాతం లాభానికి అమ్మాడు అతను దానిని మూడు వందల యాభై రూపాయలు 
తక్కువ అమ్మి ఉంటే ఇరవై శాతం లాభం మాత్రమే వచ్చి ఉండేది అయినా ఆ వస్తువు యొక్క కొన్నవేళ ఎంతో కనుగొనండి అన్నాడు ఏమడిగాడు ఆ వస్తువు యొక్క కొన్నవేల ఎంతో అడిగాడు స్టార్టింగ్లో ఆ వ్యక్తికి ఎంత లాభం వచ్చిందండి ముప్పై శాతం లాభాన్ని లాభానికి అమ్మాడు కాబట్టి స్టార్టింగ్లో ముప్పై శాతం లాభం వచ్చింది ఎప్పుడు సో ఆ వస్తువుని మనం ప్రారంభంలో అమ్మినప్పుడు ఒకవేళ మూడు వందల రూపాయలు మూడు వందల యాభై రెండు రూపాయలు కనుక తగ్గించి అమ్మి ఉంటే అతనికి ఏమైంది ఇరవై శాతం లాభం మాత్రమే వచ్చి ఉండేది ఓకే సో ఇక్కడ అభ్యర్థి గ్రహించాల్సింది ఏంటి అంటే స్టార్టింగ్లో ముప్పై శాతం లాభం ఉండే ఆ తర్వాత ఏమైంది మరి ఇరవై శాతం లాభంగా మారింది అంటే లాభము అనేటువంటిది తగ్గిందా పెరిగిందా అంటే తగ్గింది ఎంత శాతం తగ్గింది లాభం అనేటువంటిది పది శాతం తగ్గింది లాభము పది శాతం ఎందుకు తగ్గింది అంటే మూడు వందల యాభై రెండు రూపాయలు తక్కువకి అమ్మాడు కాబట్టి సో కాబట్టి ఈ పది శాతము విలువ అనేటువంటిది ఎంతకు సమానం అండి మూడు వందల యాభై రెండుకు సమానం పది శాతం విలువ మూడు వందల యాభై రెండుకు సమానమైతే ఆ వస్తువు యొక్క కొన్నవేల ఎంతో కనుగొనండి అన్నాడు ఓకే వస్తువు యొక్క కొన్నవేలను మనం ఎల్లప్పుడూ ఏమని భావిస్తాం వంద శాతంగా భావిస్తాం సో పది శాతం విలువ మూడు వందల యాభై రెండు అయితే సో వంద శాతం విలువ ఇంతకి సమానం ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఒక సున్నాకి సున్నా క్యాన్సల్ అయిపోయిందండి ఏంటండి మీ ఆన్సర్ త్రీ ఫైవ్ టూ జీరో మూడు వేల ఐదు వందల ఇరవై రూపాయలు అనేటువంటిది ఆ వస్తువు యొక్క ఏమని తీసుకుంటామండి కొన్నవేలగా భావిస్తాం ఐ హోప్ యూ అండర్స్టాండ్ వెరీ సింపుల్ క్వశ్చన్ నెక్స్ట్ అప్ జరిగేయండి సో నౌ వీఆర్ గోయింగ్ టు సీ ద వన్ మోర్ క్వశ్చన్ ఆన్ ద స్క్రీన్ సో ఏంట నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఒక వస్తువుని వెయ్యి రూపాయలకు అమ్మితే వచ్చినటువంటి లాభం అట అదే వస్తువుని ఎనిమిది వందల యాభై రూపాయలకు అమ్మితే వచ్చే నష్టానికి రెండు రేట్లు అయినా ఆ వస్తువు యొక్క కొన్నవేళ ఎంతో కనుగొనండి అన్నాడు మీకు నేను ఆల్రెడీ ఇంతకుముందు ఎపిసోడ్లో కూడా చెప్పాను దీనికి సంబంధించిన మోడల్ ఏంటి అంటే ఒకవైపు ఏమో లాభం అని రాసాం మరొక వైపు ఏమో నష్టం అని రాసాం ఆ నిష్పత్తి ప్లస్ ఇచ్చిన రూపీస్లో తేడా తీసుకొని మనకు దానికి ఆన్సర్ రాబట్టాం చివరిగా ఏం చేసాము అంటే నాకు కొన్నవేల రావాలి కాబట్టి కాస్ట్ ప్రైజ్ రావాలి కొన్నవేల ఎంతో రావాలి కాబట్టి అమ్మిన వేళలో నుంచి లాభాన్ని ఏం చేయాల్సి ఉంటుంది తీసేయాల్సి ఉంటుందని చెప్పి ఆ రకంగా మీకు బిట్టు డిస్కస్ చేసాం సో అక్కడ ఆల్రెడీ ఆ మోడల్ డిస్కస్ చేసాం కాబట్టి ఇప్పుడు ఈ క్వశ్చన్కి సంబంధించి నేను కొంత డిఫరెంట్గా చెప్పే ప్రయత్నం చేస్తాను జాగ్రత్తగా గమనించండి సో ఎలా చేయబోతున్నామంటే ఈ క్వశ్చన్ని స్టార్టింగ్లో ఆ వస్తువుని ఎన్ని రూపాయలకు అమ్మిండు వెయ్యి రూపాయలకు అమ్మిండు వెయ్యి రూపాయలకు అమ్మితే ఆ వ్యక్తికి ఏమొచ్చింది లాభం వచ్చింది ఓకే సో ఈ వచ్చిన లాభం అంట అదే వస్తువుని ఎంత కమ్మిండు మరి ఎయిట్ ఫిఫ్టీ రూపీస్కి అమ్మిండు ఎయిట్ ఫిఫ్టీ కమ్మితే వచ్చే నష్టానికి ఎట్లా ఉంటుందట టూ టైమ్స్ అట అంటే స్టార్టింగ్లో లాభము ఎంతైతే ఉండదో సో అంటే ఎప్పుడు ఎంత కమ్మినప్పుడు థౌజండ్ రూపీస్ కమ్మినప్పుడు థౌజండ్ రూపీస్ కమ్మినప్పుడు ఏమో లాభం ఉంటుంది ఎయిట్ ఫిఫ్టీకి అమ్మినప్పుడు ఏమో నష్టం ఉంటుంది అయితే ఆ లాభము అనేటువంటిదట ఈ నష్టానికి ఎలా ఉంటుందట రెట్టింపుగా ఉంటుందట కాబట్టి ఇక్కడ ఈ క్వశ్చన్లో వెయ్యి రూపాయలు ఏంటి అంటే ఈ క్వశ్చన్లో వెయ్యి రూపాయలు ఏంటి అంటే ఆ వస్తువు యొక్క అమ్మిన వేళ వెయ్యి రూపాయలు వచ్చేసి ఆ వస్తువు యొక్క అమ్మిన వేళ అదేవిధంగా ఎనిమిది వందల యాభై కూడా ఏంటి ఆ వస్తువు యొక్క అమ్మినటువంటి వేళ వెయ్యి రూపాయలకు అమ్మినప్పుడు ఆ వస్తువు పైన ఏమొచ్చింది లాభం వచ్చింది ఆ లాభం దేనికి సమానం అట రెట్టింపు నష్టం అట ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక ఎక్స్ రూపాయలు నష్టం వచ్చింది అనుకుంటే అప్పుడు ఖచ్చితంగా లాభం ఏం కావాలి టూ ఎక్స్ రూపీస్ కావాలి ఎక్స్ రూపీస్ లాభం వచ్చింది అంటే టూ ఎక్స్ రూపీస్ ఎక్స్ రూపీస్ నష్టం వచ్చింది అంటే టూ ఎక్స్ రూపీస్ లాభం వచ్చింది అర్థం మరి ఒకే వస్తువు రెండు వస్తువులు అంటే రెండు వస్తువులు మరి రెండు వస్తువులకు సంబంధించినటువంటి ఎప్పుడైనా సరే అమ్మిన వెళ్ళ అనేటువంటి వేరువేరుగా ఉండొచ్చు సెల్లింగ్ ప్రైజెస్ మే బీ డిఫరెంట్ బట్ కాస్ట్ ప్రైజ్ మస్ట్ బీ ఆల్వేస్ ఈక్వల్ వాటి యొక్క కొన్న వెళ్ళ ఎల్లప్పుడు ఎలా ఉండాలండి సమానంగా ఉండాలి ఇప్పుడు ఒకే వస్తువు అనుకోండి సిపి ఈక్వల్గా ఉంటుందా వేరువేరుగా ఉంటుందా అంటే ఈక్వల్గా ఉంటుంది సో కాబట్టి ఈ లాజిక్ని బేస్ చేసుకొని ఇంకో ఇక్కడ ఈక్వల్ టు గుర్తు ఉపయోగించాల్సి ఉంటుంది మరి నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఏం చేస్తాము అంటే ఇది ఏమో వెయ్యి రూపాయలు ఏమో అమ్మిన వేళ టూ ఎక్స్ ఏంటి లాభం మరి కొన్న వేళ ఎంతో రావాలి అంటే ఎప్పుడైనా సరే అమ్మిన వేళలో నుంచి లాభాన్ని ఏం చేయాలి తీసేయాలి మరి నష్టాన్ని ఏం చేయాలి కలపాల్సి ఉంటుంది సో ఎడమ వైపు ఉన్నది ఆ వస్తువు యొక్క కొన్న వేళనే కుడివైపు ఉన్నది కూడా ఆ వస్తువు యొక్క కొన్న వేళనే అవి రెండు సమానంగా ఉండాలి కాబట్టి చిన్న వాల్యూని పెద్ద వాల్యూ వైపు తీసుకెళ్లే ప్రయత్నం చేయండి 
minus 2x plus x and time out on the 3x out on the 3x value in the 3x value which is 150 3x value 158 x value in the not to 3x value 158 x value in the 50 rupees therefore x value which in the market question I'm on a cause in the x value other than the I was to yoka corner well in talk our valley but the corner well in talk our valley and take me to get a more way for value of this corner sorry could you wait for no value this corner sorry a lot is gonna answer one key color was on the socks are could wait for no value of the randy a monday 850 plus x on the cover t 850 plus ex value and turn it to so 50 and not to therefore what is the cost price of the article the cost price of the article is simply 900 rupees i hope you understood the procedure so according to someone to interview the question was under more of previous episode law lab on a key not standing with the niche party and to do some not some walk about my take lab on which is it and the bag all of this part on a more than the mode of bag all of that about the way you buy a look 850 difference and the 150 mode of bag all of you know 150 80 walk about a million in the 50 so I was gonna eat 50 a 50 I was gonna get out on there again so I hope you understood this concept okay so, this is the one that we have to do. So, this is the one that we have to do. So, this is the one that we have to do. Next question. So, interesting question. So, this is the one that we have to do. So, this is the one that we have to do. So, this is the one that we have to do. So, this is the one that we have to do. So, this is the one that we have to do. So, this is the one that we have to do. KG Okintiki Nalabai Rindru Pala Chupana Ammina Pudu Mottam Eda Iravai Shanta Labhani Oka Vekti Pondu Thadu Oantu Nadu Starting Lo Oka KG Yokka Viluva Oka Kpe Oka Kpe Oka KG Yokka Bia Bia Vyalyu Enda Rupayal Andi Uppai Rupayal Itu Mood Sandarbam Rindu Sandarbam Lo Adair Vere Karakam Yokka Bia Yokka Viluva Enda Rupayal Nalabai Adi Rupayal Eta Rindru Kala Mishnama Nenji Ali Kala Pali Irandra kalau mister mana nak kalipi, wacan mister mana kg entah kah malu mari, nara beran rupee la kah mari. Ala amin apur mutta mida wakti kini entah laba mustondi, irawai shatam laba mustondi. Ha bidangga, irawai shatam laba rawali ante, mari ini seperti la kalapali, ane tuh nanti question akan meaning. So dia nanti simple ke alaj ebo tu nama ante, actual agi prestam mana kah laba nasta lalu wacan apur kiki, tini ke samband ini cina concept sana tuh nanti mana already mister malu mariu kalah kalah padam. मिक्चर अलगेशन का टॉपिक लो आकर डिटेल डे का मनो डिस्कस जैसा हम, ओके, सो मिक्चर अलगेशन कॉन्सेप्ट लो ये वही तो उपयोग इन चामो, आवे कॉन्सेप्ट्स को डुपयोग इन चाबो तो नानु, सो स्टार्टिंग लो ओका केजी भी यम योग का वेले एंड्रो पैल अंडे मुप्पाय रुपैलु, रेंडो असंदर मोलो यंता � E45 NT Konna Vela Muppay Rupayalu Konna Vela Nalabhai Rupayalu Konna Vela Kani Nalabhai Rindu Nalabhai Rindu Rupayalu Maathram Enti Ante Dhani Yokka Ammi Nattu Vantti Vela So Kaapattti Ammi Nattu Vela Ane Ette Vantti Di E Allegation Rule Lo Mixture Allegation Rule Lo Unte Anni Ammi Nattu Vantti Vela Le Undali Reda Unte Anni Konna Vela Le Undali Kani Transaction Lo Konna Emo Konna Vela Le Unnai Mari Konna Emo Ammi Nattu Vela Le Unnai Kabati, ani korban lelai na undali, leda ani ammi lelai na undali. Alah unda ini dengan kita macam mana perhatian cerita. Ipo do, nalar ini rupanya alamina perintah laba macam ni, irway syaitan laba macam ni, irway syaitan laba orang awali ante ni ni entah syaitan ni kamali, nota irway syaitan ni kamali, nota irway syaitan wilwa entak samanam, nalar ini rendu ke samanam, nota irway syaitan wilwa nalar ini rendu ke samanam itu, mari amista mami dah entah laba macam ni ata. Irway syaitan malah mau cincin data. So, nota irway syaitan itu nalar berdua kesamaan amai te. Wanda syaitan itu lewa entah kahne kuntu nama. Ante i wanda syaitan itu lewa entah cesta oce di enti ante. A wustu yoka kuna vela. Ia wustu yoka kuna vela. Mottam misra mu yoka kuna vela wustu nde. So, arakengga cesta perhatian jeda. Ikara irway aidiulo wanda irway arlo nota irway. R L entah nalar berdua. Five seven za entah thirty five. Mupai ajar upaya lu. इला उच्चन तरवाता सिंपल गेंज याली अंटे वी हाउ टू अप्लाई द अलिगेशन रोल सिंपल का गेंज ये बोतना मंडी अलिगेशन रोल अप्लाई ये बोतना हम स्टार्टिंग लो कबाई पे मो मदर मदर ट्रकम बीएम कौन वेला मरो कबाई पे मो रेंडो रकम बीएम कौन वेला ओवरऑल वो चेसी आ मिश्रम योग का कौन वेला अलातीस कोनी मुंदी कलता Waka rakam yoka BM yoka kona rendu pelan di mupai rendu pelan di maru kara kama entun di nala bahaya rendu pelan di kan overall entun di mupai rendu pelan di ilah kerasa kat isi endi 
అలా తీసి వేస్ట్ చేసే మెథడ్ పేరు ఏం పేరంటే మిక్చర్ అలిగేషన్ మీకు తెలుసు ఆల్రెడీ సో ఫార్టీ ఫైవ్ ఉంది థర్టీ ఫైవ్ ఉంది తేడా ఎంత టెన్ థర్టీ ఉంది థర్టీ ఫైవ్ ఉంది తేడా ఎంత ఫైవ్ టెన్ ఈస్ టు ఫైవ్ అంటే ఏ రేషియో అండి టూ ఈస్ టు వన్ దేర్ ఫోర్ సింపుల్గా ఆ రెండు రకాల మిశ్రమాలను ఏ నిష్పత్తులు కలపాలి టూ ఈస్ టు వన్ నిష్పత్తులు కలపాలి అంటే మీనింగ్ ఏంటి రెండు భాగాలు ఏమో రెండు భాగాలు ఏమో ముప్పై రూపాయల కేజీ ఉన్న బియ్యము ఒక భాగం ఏమో నలభై ఐదు రూపాయల కేజీ ఉన్న బియ్యం ఇలా ఇవన్నీ కలిపితే అప్పుడు ఏర్పడ్డ కొత్త రకం మిశ్రమాన్ని మనం సింపుల్గా నలభై రెండు రూపాయల కేజీ అమ్మినప్పుడు ఎంత లాభం వస్తుంది అన్నట్టు ఇరవై శాతం లాభం వస్తుంది అన్నట్టు సో కాబట్టి అల్టిమేట్గా ఏ నిష్పత్తులు కలపాలి అంటే మీ ఆన్సర్ ఏంటి టూ ఈస్ టు వన్ నిష్పత్తులో కలపాలి సో ఇది దీనికి సంబంధించి సో ఇక దీంట్లో మరొక క్వశ్చన్ అనేటువంటిది ఎలా ఉందో తీసుకొని చూద్దాం యూజువల్గా ఈ మిక్చర్ అలిగేషన్ అనేటువంటిది ఓన్లీ సపరేట్ టాపిక్ ఏం కాదండి దీనికి సంబంధించిన కాన్సెప్ట్స్ మనకు ఆల్రెడీ ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్లో చూసాం ఇప్పుడు పర్సంటేజ్లో వస్తుంది రేషియో ప్రపోర్షన్లో వస్తుంది టైమ్ అండ్ డిస్టెన్స్లో వస్తుంది ఇట్లా అర్థమెటిక్లో మీరు ఏవైతే టాపిక్స్ ఉన్నాయో సో ఆ సందర్భానుసారంగా యూజువల్గా ప్రతి టాపిక్లో ఏదో రకంగా మనకి అలిగేషన్ రూల్ అనేటువంటిది హెల్ప్ అవ్వడం జరుగుతూ ఉంటుంది సో కాబట్టి ది సపరేట్గా అలిగేషన్ రూల్ పైన కూడా మరికొన్ని క్వశ్చన్స్ అనేటువంటివి ఎలా ఉన్నాయో సపరేట్గా ఆల్రెడీ మనం చేసాం అక్కడ మరికొన్ని వీడియోస్ వాచ్ చేస్తే మీకు మంచి కమెంట్ వస్తుంది సో నావు లెట్ సీ ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ దీనికి సంబంధించినటువంటి మరో క్వశ్చన్ తీసుకుందాం ఒక డీలర్ ఒక టేబుల్ను ఏడు వేల ఎనిమిది వందల రూపాయలకి అమ్మడం ద్వారా ముప్పై శాతం లాభాన్ని పొందాడు అతను మరొక టేబుల్ను పదిహేను శాతం నష్టానికి అమ్మినప్పుడు మొత్తం మీద అతనికి లాభము కానీ నష్టము కానీ రాలేదు అయితే రెండవ టేబుల్ యొక్క కొన్న ధర రూపాయల్లో ఎంతో కనుగొనండి అన్నాడు ఈ ఆస్క్ టు ఫైండ్ అవుట్ ద కాస్ట్ ప్రైస్ ఆఫ్ ది సెకండ్ టేబుల్ రెండవ టేబుల్ యొక్క కొన్న వేల అనేటువంటిది ఎంతో మనం కనుగొనాలండి సో ఈ క్వశ్చన్కి కూడా ఆన్సర్ ఎలా చేయబోతున్నాము అంటే వీ ఆర్ గోయింగ్ టు ఆన్సర్ దిస్ క్వశ్చన్ బై యూజింగ్ విచ్ రూల్ అలిగేషన్ రూల్ అలిగేషన్ రూల్ అదంగా చేసుకుని ఈ క్వశ్చన్కి ఆన్సర్ చేయబోతున్నాం చూడండి ఇక చేసే విధానం ఏంటో ముందుకు ఏం చేశాడు ఒక డీలర్ అట ఒక టేబుల్ని ఏం చేశాడు సెవెన్ థౌజండ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్కి అమ్మాడు ఇంతకి అమ్మడం ద్వారా వాడికి ఏం వచ్చింది ముప్పై శాతం లాభం వచ్చింది మరొక టేబుల్ ఉంది ఆ రెండో టేబుల్ని ఏం చేశాడు పదిహేను శాతం నష్టానికి అమ్మాడు ఇలా అమ్మినప్పుడు ఈ ఓవరాల్ ట్రాన్సాక్షన్లో ఏం వచ్చింది మరి లాభము కానీ నష్టము కానీ లేదు అన్నాడు సో అలిగేషన్ రూల్ ఎలా ఉంటుందో చూద్దాం ఒకసారి స్టార్టింగ్లో ముప్పై శాతం లాభానికి అమ్మాడు ఎంత లాభానికి అమ్మాడు ముప్పై శాతం లాభానికి అమ్మాడు లాభము కాబట్టి సింపుల్గా ప్లస్ అని తీసుకోండి లాభము కాబట్టి ప్లస్ అని తీసుకోండి రెండవ సందర్భంలో ఎంత నష్టానికి అమ్మాడు పదిహేను శాతం నష్టానికి అమ్మాడు నష్టము కాబట్టి మైనస్ తీసుకోండి లాభము అంటేనేమో ప్లస్ నష్టం అంటేనేమో మైనస్ కానీ ఓవరాల్గా మొత్తం మీద ఈ ట్రాన్సాక్షన్ ఏమైంది మరి లాభము లేదు నష్టము లేదు లాభము కానీ నష్టము కానీ లేదు అంటే మీనింగ్ అంటే జీరో అన్నట్టు ఓకేనా లాభము కానీ నష్టము కానీ లేదు అంటే జీరో సేమ్ యాజ్ యూజువల్గా అలిగేషన్ రూల్ అప్లై చేసి చేసే ప్రయత్నం చేయండి ఇగో ఈ భేదం ఎన్ని భాగాలు ఉంది ముప్పై భాగాలు ఉంది ఈ భేదం ఎన్ని భాగాలు ఉంది పదిహేను భాగాలు ఉంది పదిహేను భాగాలు ముప్పై భాగాలు వీటి మధ్య నిష్పత్తి ఎంత వస్తుందండి వీటి మధ్య నిష్పత్తి వచ్చేసి వన్ ఈస్ టు టూగా వస్తుంది అంటే మీనింగ్ ఏంటండి వన్ ఈస్ టు టూ అంటే ఇక్కడ సింపుల్గా ఏమని చెప్పొచ్చు మనం ముప్పై రూపాయల ముప్పై భాగాలు ఏమో లాభానికి అమ్మినట్టు లేదా ముప్పై శాతానికి అమ్మిన వాల్యూ వచ్చేసేమో ఒక భాగం పదిహేను శాతం నష్టానికి అమ్మిన వాల్యూ ఏమో రెండు భాగాలు ఓకే ఇలా ఉంది మరి ఒక భాగం ప్లస్ రెండు భాగాలు మొత్తం ఎన్ని భాగాలు మూడు భాగాలు మూడు భాగాల విలువ ఎంతకు సమానం అన్నట్టు మూడు భాగాల విలువ వచ్చేసి ఏడు వేల ఎనిమిది వందలకి సమానం ఓకేనా ఎందుకు ఒక డీజిల్ ఒక టేబుల్ ఏం చేసిండు ఏడు వేల రెండు వందల రూపాయలకి అమ్మిండు ఓకేనా అలా అమ్మినప్పుడు ఒక దానిపైననేమో థర్టీ పర్సంటేజ్ ప్రాఫిట్ వచ్చింది ఇంకో దానిపైననేమో ఫిఫ్టీన్ పర్సంటేజ్ లాస్ వచ్చింది సో కాబట్టి మొత్తం మీద ఈ మూడు భాగాల విలువ ఏడు వేల ఎనిమిది వందలు అయితే క్వశ్చన్లో అడిగింది రెండవ టేబుల్ యొక్క కొన్న వేల ఎంతో కనుగొనండి అన్నాడు రెండవ టేబుల్ యొక్క కొన్న వేల ఎంతో కనుగొనండి అన్నాడు రెండవ టేబుల్ యొక్క కొన్న వేల ఎన్ని భాగాలు ఉంది సో రెండు భాగాలు ఉంది కాబట్టి ఆ రెండు భాగాల విలువ అనేటువంటిది ఎంతకు సమానమో కనుక్కుంటున్నాం ఇక్కడ ఒక్కొక్క టేబుల్ ఉన్నట్టు మీనింగ్ అంటే ప్రతి టేబుల్ యొక్క కొన్న వేల అమ్మిన వేల ఎలా ఉందన్నట్టు సమానంగా ఉందన్నట్టు అది దానికి సంబంధించి ఆ చూడండిగా సో ఇక్కడ దీన్
ట్వంటీ సిక్స్ని టూ టైమ్స్ గుణిస్తే ఏమొస్తుంది ఫిఫ్టీ టూ వస్తుంది పక్కన ఒక టూ జీరోస్ ఫైవ్ థౌజండ్ టూ హండ్రెడ్ సో కాబట్టి ఇక్కడ ఒక్క రెండవ టేబుల్ యొక్క కొన్న ధర ఎన్ని రూపాయలు రెండవ టేబుల్ యొక్క కొన్న వేళ వచ్చేసి ఐదు వేల రెండు వందల రూపాయలు ఇలా అమ్మినప్పుడు రెండవ టేబుల్ ఏం చేసాం మరి పదిహేను శాతం నష్టానికి అమ్మారు సో ఇది దీనికి సంబంధించి ఐ హోప్ యూ అండర్స్టూడ్ ఓకే మళ్ళోసారి ఈ క్వశ్చన్ జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేయండి సో ఇక్కడ ఒక డీలర్ ఏం చేశాడు ఒక డీలర్ ఒక టేబుల్ను ఏడు వేల రెండు ఎన ఏడు వేల ఎనిమిది వందల రూపాయలకు అమ్మాడు ఆ విధంగా ఏడు వేల ఎనిమిది వందల రూపాయలకు అమ్మినప్పుడు ముప్పై శాతం లాభం పొందాడు కానీ మరొక టేబుల్ ఏం చేశాడు పదిహేను శాతం నష్టానికి అమ్మాడు ఆ విధంగా పదిహేను శాతం నష్టానికి అమ్మినప్పుడు పదిహేను శాతం నష్టానికి అమ్మినప్పుడు మొత్తం మీద అతనికి లాభము కానీ నష్టము కానీ ఏదీ లేదట లాభము కానీ నష్టము కానీ ఏదీ లేదట మరి ఆ రెండవ టేబుల్ యొక్క కొన్న వేళ రూపాయల్లో ఎంతో కనుగొనండి అన్నాడు ఓకే రైట్ అయితే మీకు స్టార్టింగ్లో ఈ క్వశ్చన్లో చిన్న ఇప్పుడు ఈ సొల్యూషన్లో ఒక చిన్న కరెక్షన్ మనం చేయడం మర్చిపోయాం ఏంటి అంటే ఇప్పుడు ఈ ఏడు వేల ఎనిమిది వందలకు అమ్మాడా కొన్నాడా అంటే ఏడు వేల ఎనిమిది వందలకు అమ్మాడు కదా ఇది అమ్మిన వేళ ఇది అమ్మిన వేళ ఓకేనా మరి యూజువల్గా ఇది అమ్మిన వేళ ఉన్నప్పుడు ఇవన్నీ ఏముండాలి అమ్మిన వేళలే ఉండాలి అలా తీసుకున్నాం మనం ఇక్కడ తీసుకోలేదు కాబట్టి ఒక చిన్న మార్పు ఏంటి అంటే ఇప్పుడు దీన్ని చేసే సందర్భంలో స్టార్టింగ్లో ఎంత కమ్మాడండి ముప్పై శాతం లాభానికి అమ్మాడు కదా ముప్పై శాతం లాభానికి అమ్మాడు అంటే నూట ముప్పై శాతానికి అమ్మినట్టు ఈ విషయం మీకు తెలుసు నవ్ ఐఎమ్ సాల్వింగ్ దిస్ క్వశ్చన్ బై యూజింగ్ విచ్ మెథడ్ కాస్ట్ ప్రైజ్ ఆధారంగా చేసుకొని దీన్ని సాల్వ్ చేయబోతున్నా కాస్ట్ ప్రైజ్ ఆధారంగా చేసుకొని ఈ వాల్యూని మనం సాల్వ్ చేయబోతున్నాం ఆ విషయం చూడండి ఓకే సో ఇక్కడ ఈ ఒక భాగం రెండు భాగాలు అవన్నీ ఏంటి అంటే ఒక భాగం రెండు భాగం అని కూడా కాస్ట్ ప్రైజ్ సంబంధించి కొన్న వేలకి సంబంధించి కాబట్టి ఈ నూట ముప్పై శాతం విలువ అనేటువంటిది ఏడు వేల ఎనిమిది వందలకు సమానమైతే వంద శాతం విలువ ఎంతో చేయాలండి ముందుగా కాస్ట్ ప్రైజ్ అనేటువంటిది ఎంతో కనుగొనాలి ఓకేనా ఒక్కొక్క వస్తువు యొక్క కాస్ట్ ప్రైజ్ ఎంతో మనం కనుగొనాల్సి ఉంటుంది సో వన్ థర్టీ ఉంది కాబట్టి జీరోకి జీరో క్యాన్సిల్ అయిపోయింది థర్టీని ఒక సిక్స్ టైమ్స్ గుణిస్తే సెవెంటీ ఎయిట్ వస్తుంది పక్కన ఒక సున్నా పైన ఏదైతే ఆపరేషన్ అప్లై చేసామో అదే ఆపరేషన్ కింద అప్లై చేస్తాం వంద ఇంటూ అరవై అంటే ఇండైరెక్ట్గా ఈ మొత్తం వ్యాల్యూ ఎంత అండి ఆరు వేల రూపాయలు ఏంటి ఆరు వేల రూపాయలు ఆరు వేల రూపాయలు వచ్చేసి ఆ వస్తువు యొక్క కొన్న వేల ఏ వస్తువు యొక్క కొన్న వేల మొదటి వస్తువు యొక్క కొన్న వేల మరి మొదటి వస్తువు యొక్క కొన్న వేల అన్ని భాగాలు ఉందండి ఒక భాగం ఉంది సో కాబట్టి ఒక భాగము విలువ అనేటువంటిది ఒక భాగం విలువ అనేటువంటిది ఆరు వేలకు సమానమైతే రెండు భాగాల విలువ ఎంత ఎందుకు క్వశ్చన్లో ఏమడిగాడు రెండో టేబుల్ యొక్క కొన్న వేల రూపాయల్లో ఎంతో చెప్పండి ఎన్నడు సో దేర్ ఫోర్ ద ఆన్సర్ ఫర్ దిస్ క్వశ్చన్ ఈజ్ హౌ మచ్ ట్వెల్వ్ థౌసండ్ రూపీస్ అంతేగా ఇంతకుముందు క్వశ్చన్ ఆన్సర్ కాదు ఎందుకంటే ఆ దేని పరంగా చేసాం అన్నీ కూడా అమ్మిన వేల పరంగానే ఉండాలి లేదా కొన్న వేల పరంగానే ఉండాలి కానీ ఈ డాటాలో మాత్రం ఇదంతా అబ్జర్వ్ చేస్తే ఈ అలిగేషన్ అప్లై చేసినప్పుడు వచ్చేది ఏంటి అంటే కాస్ట్ ప్రైజెస్ కాబట్టి కొన్న వేల ఆధారంగా మనం చేయాల్సి ఉంటుంది ఓకే సో ఇది గమనించండి వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్ పాయింట్ ఇక్కడ నేర్చుకున్నాం ఇక్కడ ఖచ్చితంగా ఉండాల్సిన వాల్యూస్ ఏంటి అక్కడ ఉండాల్సిన వాల్యూస్ కొన్న వేళ ఒక భాగం కొన్న వేళ రెండు భాగాలు కొన్న వేళ ఈ ఒక భాగం కొన్న వేళ దేనికి సంబంధించింది మొదటి వస్తువుకు సంబంధించింది అంటే లాభానికి సంబంధించింది సో కాబట్టి నూట ముప్పై శాతం విలువ సెవెన్ థౌసండ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ అయితే వంద శాతం విలువ ఎంతో కనుక్కొని ఆ రకంగా ముందుకెళ్దాం ఐ హోప్ యూ అండర్స్టూడ్ ట్వెల్వ్ థౌసండ్ ఈజ్ ద ఆన్సర్ ఫర్ దిస్ క్వశ్చన్ సో ఇక మరొక క్వశ్చన్ తీసుకొని దీంట్లో ఎలా ఉందో డిస్కస్ చేసే ప్రయత్నం చేద్దాం లెట్ సీ ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ యూ కెన్ ఏబుల్ టు సీ ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఆన్ ద స్క్రీన్ ఏంటది ఒక వ్యక్తి అట వెయ్యి కిలోల పంచదారలో కొంత భాగాన్నేమో ఎనిమిది శాతం లాభానికి అమ్మిందట మిగిలిన భాగాన్నేమో పద్దెనిమిది శాతం లాభానికి అమ్మిందట మొత్తం మీద అతనికి పద్నాలుగు శాతం లాభం వస్తే పద్దెనిమిది శాతం లాభానికి అమ్మిన పంచదార యొక్క పరిమాణం ఎంతో కనుగొనండి అన్నాడు పద్దెనిమిది శాతం లాభానికి అమ్మిన పంచదార యొక్క పరిమాణం ఎంతో కనుగొనండి అన్నాడు సో కాబట్టి సింపుల్గా ఏం చేయబోతున్నాం అంటే ఎన్ని ఎన్ని కేజీలు మొత్తం థౌజండ్ కేజెస్ మొత్తం మీద ఉన్నది వెయ్యి కేజీలు మరి ఈ పంచదారలో స్టార్టింగ్ ఏం చేసాడు ఎనిమిది శాతాన్ని ఏమో లాభానికి అమ్మాడు లాభము కాబట్టి సింపుల్గా ప్లస్ తీసుకున్నాం ఆ తర్వాత మిగిలిన భాగాన్ని కూడా లాభానికి అమ్మాడు ఎంత లాభానికి అమ్మాడు పద్దెనిమిది శాతం లాభానికి అమ
వాటి మధ్య నిష్పత్తి ఎంతో చూద్దాం రెండు రెండులో నాలుగు రెండు మూడులో ఆరు నిష్పత్తి ఏమొచ్చిందండి టూ ఈస్ట్ త్రీగా రావడం జరిగింది రెండు భాగాలు ఈస్ట్ మూడు భాగాలు సో కాబట్టి ఈ రెండు భాగాలేమో దేనికి సంబంధించి ఎనిమిది శాతం లాభానికి సంబంధించి మూడు భాగాలు ఏంటి పద్దెనిమిది శాతం లాభానికి సంబంధించి మొత్తం ఐదు భాగాలు ఐదు భాగాల విలువ ఎన్ని కేజీలు వెయ్యి కేజీలు క్వశ్చన్లో అడిగింది పద్నాలుగు శా పద్దెనిమిది శాతం లాభానికి అమ్మిన వాల్యూ ఎంతో కనుగొనండి ఎన్నడు పద్దెనిమిది శాతం లాభానికి అమ్మినటువంటిది ఎన్ని భాగాలు ఉందండి సో మూడు భాగాలు ఉంది ఐదు ఇరవైలో ఎంత వంద పక్కన ఒక సున్నా కాబట్టి పైన ఏదైతే ఆపరేషన్ అప్లై చేసినామో అదే ఆపరేషన్ సో కింద కూడా అప్లై చేస్తాం దేర్ ఫోర్ త్రీ ఇంటూ టూ హండ్రెడ్ విచ్ మీన్స్ సిక్స్ హండ్రెడ్ ఈజ్ ద ఆన్సర్ ఫర్ దిస్ క్వశ్చన్ సో ఇది దీనికి సంబంధించి చాలా ఇంట్ర ఇప్పుడు ఇంతకుముందు క్వశ్చన్ ఆ క్వశ్చన్లో కూడా ఏం అప్లై చేసాం మనం అలిగేషన్ కూడా అప్లై చేసి ఆ క్వశ్చన్స్కి ఆన్సర్ అనేటువంటిది ఎలా ఉందో చూసాం సో ఇక మరో క్వశ్చన్ తీసుకొని చూద్దాం యు కెన్ ఏబుల్ టు సీ ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఆన్ ద స్క్రీన్ ఏంటి ఆ క్వశ్చన్ సో ఒక వ్యక్తి అట రెండు టీవీలను ఒక వ్యక్తి రెండు టీవీలను ప్రతిదాన్ని కూడా ఇరవై ఐదు వేల రూపాయలకి కొనుగోలు చేసిందట ఒక వ్యక్తి రెండు టీవీలను ప్రతి దాన్ని ఏం చేశారండి ఇరవై ఐదు వేల రూపాయలకి కొనుగోలు చేశారు వాటిని అమ్మగా ఏమైంది మరి ఒక దానిపై ఒక దానిపైన ఏమో ఇరవై శాతం లాభం వచ్చిందట కానీ మరొక దానిపైన ఏమో ముప్పై శాతం నష్టం వచ్చిందట అయినా మొత్తం మీద లాభమా నష్టమా ఎంత శాతమో కనుగొనండి ఎన్నడు లాభమా నష్టమా ఎంత శాతమో కనుగొనండి స్టార్టింగ్లో అమ్మింది లాభానిక నష్టానిక ప్రతి దాన్ని ఎంత కొన్నారు ట్వంటీ ఫైవ్ థౌసండ్ ఒకవేళ కొన్న వేళలు సమానంగా ఉన్నాయి కాబట్టి ఎక్స్ శాతం లాభము ఎక్స్ శాతము నష్టము అంటే ఏం చెప్పేవాళ్ళం అంటే నో ప్రాఫిట్ నో లాస్ అని చెప్పేవాళ్ళం నో ప్రాఫిట్ నో లాస్ అని చెప్పేవాళ్ళం కానీ ఇక్కడ అలా అడగలేదు చూద్దాం మరి ఒక దానిపైన ఏమో ఇరవై శాతం లాభం అట మరొక దానిపైన ముప్పై శాతం నష్టం అట సో ఇప్పుడు ఒక ఒక వాల్యూ ఎంత అండి ట్వంటీ ఫైవ్ థౌసండ్ దీనిపైన ఏమొచ్చింది లాభం వచ్చి ఎంత శాతం ఇరవై శాతం లాభం వచ్చింది కాబట్టి ఇరవై శాతం వాల్యూ అనేటువంటిది ఎంతో కనుక్కుందాం ఇరవై ఐదు వేలలో ఇరవై శాతం వాల్యూ ఎంతో ఫైన్ చేద్దాం సో ఇక్కడ ఉన్నటువంటి టూ జీరోస్కి టూ జీరోస్ క్యాన్సిల్ అయిపోయినాయండి సో టూ ఫిఫ్టీ ఇంటూ టూ టై ట్వంటీ ఫైవ్ ఇంటూ టూ టైమ్స్ అంటే ఫిఫ్టీ అయిపోతుంది పక్కన ఒక టూ జీరోస్ ఇండైరెక్ట్గా ఇరవై ఐదు వేలలో దేని వాల్యూ అండి ఇరవై శాతం వాల్యూ ఎంతో కనుక్కుందాం ఫైవ్ థౌసండ్ వచ్చింది మరి అదేవిధంగా ఇదే ఇరవై ఐదు వేలలో ఇదే ఇరవై ఐదు వేలలో ముప్పై శాతం విలువ ముప్పై శాతం నష్టం కదా సరే ముప్పై శాతం విలువ ఎంతో కనుక్కుందాం లేదా ముప్పై శాతం ముప్పై శాతానికి అమ్మాడు అంటే ముప్పై శాతం నష్టానికి అమ్మాడు అంటే ఇండియట్గా ఎంత కమ్మినట్టు డెబ్బై శాతానికి అమ్మినట్టు సో విల్ ట్రై టు ఫైన్ అవుట్ సెవెంటీ పర్సెంటేజ్ వాల్యూ సో ఇక్కడ ఈ టూ జీరోస్కి టూ జీరోస్ క్యాన్సిల్ అయిపోయినాయి సో టూ జీరోస్ అలాగే ఉంచాను ట్వంటీ ఫైవ్ ఒక సెవెన్ టైమ్స్ గుణిస్తే వస్తుంది ట్వంటీ ఫైవ్ని సెవెన్ టైమ్స్ గుణిస్తే ఒక వన్ సెవెంటీ ఫైవ్ వస్తుంది సెవెంటీన్ థౌసండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఇది కూడా ఇది ఇండైరెక్ట్గా ఫైవ్ థౌసండ్ కాదు ఫైవ్ థౌసండ్ ఏంటిది ఓన్లీ ట్వంటీ పర్సెంటేజ్ లాభం వాల్యూ మరి ట్వంటీ పర్సెంట్ లాభం వచ్చిందంటే ఆ వస్తువుని మొత్తం ఎన్ని రూపాయలకు అమ్మినట్టు ముప్పై వేలకు అమ్మినట్టు సో మొదటి వస్తువు యొక్క అమ్మే వేల ముప్పై వేలు రెండవ వస్తువు యొక్క అమ్మిన వేల పదిహేడు వేల ఐదు వందలు ఓకేనా పదిహేడు వేల ఐదు వందలు సో రెండింటి కొన్న వేళ మొత్తం ఎంత అండి రెండింటి కొన్న వేళ మొత్తం వచ్చేసి యాభై వేలు మరి రెండింటి అమ్మిన వేళ మొత్తం ఎంత నలభై ఏడు వేల ఐదు వందలు మరి ట్రాన్సాక్షన్లో ఓవరాల్గా లాభం వచ్చిందా నష్టం వచ్చిందా అంటే నష్టమే వచ్చింది ఎంత నష్టం వచ్చింది రెండు వేల ఐదు వందల నష్టం వచ్చింది రెండు వేల ఐదు వందల నష్టం దేనిపైన వచ్చింది యాభై వేల పైన వచ్చింది కాబట్టి రెండు వేల ఐదు వందలు బై యాభై వేలు ఇంటూ వంద అని చేస్తాం దీన్ని సింప్లిఫై చేసుకుంటే ఈ ఈ టూ జీరోస్కి టూ జీరోస్ క్యాన్సిల్ అయిపోయినాయండి ఇంకొక టూ జీరోస్కి టూ జీరోస్ క్యాన్సిల్ అయిపోయినాయి ఓవరాల్గా ఎంత పర్సంటేజ్ ఫైవ్ పర్సంటేజ్ మరి ఫైవ్ పర్సంటేజ్ ప్రాఫిటా లాసా ఫైవ్ పర్సంటేజ్ ప్రాఫిటా లాసా అంటే సింపుల్గా ఫైవ్ పర్సెంట్ అయినటువంటిది ప్రాఫిట్కి సమానం ఐ హోప్ యూ అండర్స్టాండ్ ఓకేనా దీనిని మీరు కావాలంటే ఇలాగూ ట్రై చేసుకోవచ్చు అండి ఓకేనా స్టార్టింగ్లో ఏంటంటే రెండు టీవీలను ఒక్కొక్క దాన్ని కొనుగోలు చేసింది కదా ఇంతకి ట్వంటీ ఫైవ్ థౌజండ్కి సో మరి ఒక దానిని ఏమో ఇరవై శాతం లాభానికి అమ్మిండు మరొక దానిని ఏమో ఇరవై శా ముప్పై శాతం నష్టానికి అమ్మిండు కదా సో మొత్తం మీద లాభమా నష్టమా ఎంత శాతమో కనుగొనండి అన్నాడు చూడండి నేను ఇదే క్వశ్చన్ని చాలా ఇంకా డిఫరెంట్ వేలో చాలా షార్ట్ స్పాన్లో ఆన్సర్ చేసే విధంగా చేసే
ఇరవై శాతం లాభం కాబట్టి ప్లస్ తీసుకున్నాను ముప్పై శాతం నష్టం కాబట్టి మైనస్ తీసుకున్నాను సో ఈ రెండింటి యొక్క యావరేజ్ ఎంతో ఫైన్ చేయండి ఇక్కడ ప్లస్ ఈ ట్వంటీకి ఎందుకు ప్లస్ అంటే లాభం థర్టీకి ఎందుకు మైనస్ అంటే నష్టం సో ప్లస్ ట్వంటీ మైనస్ థర్టీ బై టూ అని చేసాం ట్వంటీ మైనస్ థర్టీ అంటే మైనస్ టెన్ మైనస్ టెన్లో సగం ఎంత అంటే మైనస్ ఫైవ్ కదా మైనస్ టెన్లో సగం ఎంత మైనస్ ఫైవ్ ఇక్కడ మైనస్ గుర్తు ఏం చెప్తుంది అంటే నష్ట అని ఎండికే చేస్తాం మరి ట్రాన్సాక్షన్లో లాభం వచ్చిందా నష్టం వచ్చిందా అండి ఓకే ఈ ట్రాన్సాక్షన్లో వచ్చింది లాభమా నష్టమా అంటే నష్టము కదా ఈ ట్రాన్సాక్షన్లో వచ్చింది లాభమా నష్టమా అంటే నష్టం ఓకేనా ఆ ట్రాన్సాక్షన్లో మనకు వచ్చింది ఓవరాల్గా లాస్ నాట్ ఏ ప్రాఫిట్ లాస్ నాట్ ఏ ప్రాఫిట్ కాబట్టి ఫైవ్ పర్సెంట్ అయ్యేటువంటిది నష్టం సో చాలా సింపుల్గా ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ సెకండ్స్లో ఈ క్వశ్చన్కి ఆన్సర్ ఈ విధంగా కూడా చేశాం సో ఇది దీనికి సంబంధించి సో ఇక మరొక ఎపిసోడ్ తీసుకుని దాంట్లో మరికొన్ని డిఫరెంట్ క్వశ్చన్స్ అనేటువంటివి ఎలా ఉన్నాయో చూద్దాం